வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சிசிசி அண்ட் எயிட்டி சிசிடி ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் என்ன டிடக்ஷன் யாருக்கு இது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி சிசியில் நமக்கு என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த டிடக்ஷன் யாருக்கு அலோவபிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அலோவபிள் ஓகே அண்ட் அந்த இண்டிவிஜுவல் பார்த்திங்கன்னா ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபாரின் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் ஓகே எந்த இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் இந்த செக்ஷன் படி அவங்க டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த செக்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பென்ஷன் ஃபண்டில் அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே அந்த பென்ஷன் ஃபண்ட் யார்கிட்ட பே பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா எல்ஐசியாக இருக்கலாம் இல்லை அதர் இன்சூரராக இருக்கலாம் ஓகேவா அதாவது பென்ஷனுக்காக அவங்க வந்து ஒரு ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃபண்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த டிடக்ஷன் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பே பண்ணுற அமௌண்ட் ஓகேவா அதாவது இந்த எஸ்எஸ்சி பே பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட் ஓகே இல்லை இவங்க டெபாசிட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட் ஆர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் ஸ்டாச்சுடரி லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சுருக்காங்க ஓகே இவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணுறது இல்லை ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை இவங்க இந்த செக்ஷன் படி டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெசிப்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் இருக்குது இல்லையா அதாவது பென்ஷனாக இவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் போனஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரிசீவ் பண்ணுற வருஷம் இவங்களுக்கு டேக்ஸபிள் ஆகுது க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம்மில் இன்க்ளூட் ஆகுது அண்ட் அதில் வந்து அவங்களுக்கு டேக்ஸபிள் ஆகுது இந்த செக்ஷன் படி இவங்க கிளைம் பண்ண டிடக்ஷன் அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணாங்க ஃப்யூச்சரில் வந்து பென்ஷனாக ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அசிசியாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க நாமினியாக இருக்கட்டும் அவங்க ரிசீவ் பண்ணும்பொழுது அது அவங்களுக்கு டேக்ஸபிள் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எயிட்டி சிசிஇயில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம டிடக்ஷன் எயிட்டி சிலையோ எயிட்டி சிசிசிலையோ எயிட்டி சிசிடிலையோ நம்ம கிளைம் பண்ண அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே சேர்த்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது ஓகேவா அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷன் படி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம டிடக்ஷன் அமௌண்ட்டுக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் இது மூணையும் சேர்த்து ஒரு அசசி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண இருக்கக்கூடாது அது தான் இந்த எயிட்டி சிசிஇ சொல்கிறது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் அதாவது எயிட்டி சிசிடி என்ன என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் இது என்ன எதுக்காக இந்த டிடக்ஷன் அமௌண்ட் நம்ம கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் டு பென்ஷன் ஸ்கீம் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகே ஆர் எனி அதர் எம்ப்ளாயர் அதாவது நோட்டிஃபைடு பென்ஷன் ஸ்கீமில் நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீமில் நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணுறோம் இல்லை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதுவும் வந்து யாரெல்லாம் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கிளைம் பண்ணலாம் அண்ட் எம்ப்ளாய்டு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அசிசி இருக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்போ இருக்கலான்னா ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாய் ஆன எஸ்எஸ்சி இல்லை அதர் எம்ப்ளாயர் கிட்ட கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் அது வந்து டேட் வந்து அவசியம் இல்லை இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜாயினிங் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை இல்லை செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுமே இந்த டிடக்ஷனில் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதர் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு ஓகே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுன்றவங்க தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றவங்க கூட இந்த செக்ஷனில் அவங்க டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் இதுக்கு வந்து அவங்க டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம் நோட்டிஃபைட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து அவங்க டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எம்ப்ளாயி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருக்கட்டும் இவங்க வந்து கிளைம் பண்ணக்கூடிய டிடக்ஷன் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயியோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே எம்ப்ளாயி எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரோ அந்த அமௌண்ட் ஆர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஓகே அவர
அதாவது இது எம்ப்ளாயியோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த அமௌண்ட் இல்லை டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இது ரெண்டுத்துல எது லெஸ்ஸோ அது குவாலிஃபை ஆகுது அண்ட் இன்னொன்று அமௌண்ட் என்னன்னா எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயர்ன்றது யாருன்னா கவர்மெண்ட்ல எம்ப்ளாயா இருந்ததுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் இருந்தால் வேறு ஏதாவது எம்ப்ளாயர் ஓகே அதர் எம்ப்ளாயர் இவங்களுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் குவாலிஃபை ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆர் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் யாருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி அதர் எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்தாங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இது எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இதில் விச் அவர் இஸ் லெஸ் வந்து அமௌண்ட் குவாலிஃபை ஆகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இங்கே நம்ம குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம் எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயர்ன்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை அதர் எம்ப்ளாயர் யார் வேணால் இருக்கலாம் அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அமௌண்ட் ஆர் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இன் கேஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இருந்தாங்கன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி அதர் எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்தாங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இதில் விச் அவர் இஸ் லெஸ்ஸோ அந்த அமௌண்ட்டும் குவா குவாலிஃபை ஆகுது புரிஞ்சிச்சா அப்போ இவங்களுக்கு ரெண்டு அமௌண்ட் வந்து குவாலிஃபை ஆகுது அதாவது எம்ப்ளாயீஸாக இருந்ததுன்னா இப்போ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு ஃபார் அதர் இண்டிவிஜுவல் அதாவது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா டெபாசிட்டர்ஸ் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே அந்த இண்டிவிஜுவலோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்த நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஆர் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அவங்களோட ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் விச் அவர் இஸ் லெஸ்ஸோ அதை வந்து அவங்க டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா எம்ப்ளாயியாக இருந்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் அவங்க குவாலிஃபை ஆகுறாங்க அதர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதாவது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னா அவங்களோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ஸோ அது வந்து குவாலிஃபை ஆகுது அண்ட் இது தவிர்த்தோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த செக்ஷனில் டிடெக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் டிடெக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபைடு எம் டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அடிஷ்னலாக ஓகே அந்த ஸ்பெசிஃபைட் டெபாசிட்டர்ன்றவங்க யார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆர் நான் சேலரிடு இண்டிவிஜுவல் ஓகே இந்த மூணு கேட்டகரியுமே ஓகேவா இவங்க அடிஷ்னலாகவும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இவங்க டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது அப் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சேலரி சேலரின்னு சொன்னோம் இல்லையா பாருங்கள் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரின்னு சொன்னோம் இங்கே ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் சேலரின்னு சொன்னோம் அப்போ அந்த சேலரின்றது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சேலரி டியர்ன செலவன்ஸ் கன்சிடர் ஃபார் சர்வீஸ் பெனிஃபிட் இது எப்போவுமே நம்ம அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்க்கு எடுக்கிறது எடுப்போம் இல்லையா அது அண்ட் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் ஓகே பட் இது என்னென்னா எந்த ஒரு அலவன்ஸும் பர்கசிட்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகாது இந்த மூணு விஷயம் மட்டும்தான் அதாவது பேசிக் சேலரி டியர்ன செலவன்ஸ் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் சேலரின்றது இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த கான்செப்ட் புரியும் பாருங்கள் ஷர்மா இஸ் எம்ப்ளாய்ட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் மார்ச் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜூரிங் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஷர்மா சேலரி இன்கம் இஸ் பேசிக் சேலரி இன்க்ளூடிங் டியர்ன செலவன்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஓகே பாருங்கள் ஷர்மான்றவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கண்டிஷனுக்கு அப்புறமா தான் வருது மார்ச் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அவரோட பேசிக்கோ டியர்ன செலவன்ஸும் சேர்த்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஏர்ன் பண்ணுறாரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஷர்மா அண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயர் டுவர்ட்ஸ் நோட்டிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஓகேவா அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் வந்து யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஷர்மாவும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயரும் பண்ணுறாங்க ஓகேவா எதில் பண்ணுறாங்கன்னா நோட்டிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்போ வந்து இது செக்ஷன் எயிட்டி சிசி டி படி நம்ம டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே ஷர்மா ஆல்சோ பெய்ட் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் டுவர்ட்ஸ் பென்ஷன் ஃபண்ட் ஆஃப் எல்ஐசி பாருங்கள் ஷர்மா வந்து லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பென்ஷன் ஃபண்டுலேயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அப்போ எயிட்டி சிசிசிலேயும் டிடெக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே
கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் நோட்டிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கான்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் எம்ப்ளாயீது ஒன்று அண்ட் எம்ப்ளாயர்து ஒன்று எம்ப்ளாயீதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஷர்மா அண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயர் ரெண்டு பேருமே டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஓகே முதல்ல எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் ஆர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி விச் எவர் இஸ் லெஸ் இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் இல்லையா ஆக்சுவலுமே இங்கே டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி தான் அப்போ ரெண்டுமே நமக்கு அதே அமௌண்ட் தான் வரப்போகுது முதல்ல நம்ம சேலரினா என்னன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அவர் பர் மந்த் ட்ரா பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் டியர்னஸ் அலவன்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ வந்து மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஓகே ஆக்சுவல்மே இது ஓகே ஏன்னா கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஷர்மா இது தான் ஆக்சுவலாக அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அமௌண்ட் அதுவுமே நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ப்ரொவிஷன் படி அதுவுமே நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் பார்க்க வேண்டிய இது இல்லை இதில் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தனால நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குவாலிஃபை ஆகுது ப்ளஸ் இது தவிர்த்து எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் தான் எம்ப்ளாயர் பண்ணுறாரு அண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயர் பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஷர்மா அண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயரும் அதே டென் பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணுறாரு நமக்கு கண்டிஷன் படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பை எம்ப்ளாயர் பார்க்க வேண்டியது ஆக்சுவல் ஆர் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் சேலரி விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகே இது தான் நம்மளோட ரூல் அப்போ நம்ம ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் சேலரினா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் தான் மொத்தம் சேலரி அதில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பண்ணுறாரு இல்லையா 19,200. அப்போ ஆக்சுவல் வந்து 19,200 and 14% ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ்ன்றது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட்டி இது ரெண்டுத்தில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் லெஸ் அப்போ இந்த அமௌண்ட் தான் குவாலிஃபை ஆகுது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அடிஷ்னல் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஷர்மா ஹாஸ் பெய்ட் அடிஷ்னல் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டுவர்ட்ஸ் நோட்டிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்போ இதுவும் வந்து நமக்கு குவாலிஃபை ஆகும் ஆனால் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பே பண்ணுறது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நம்மளோட லிமிட் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஆக்சுவல் ஆர் ஸ்டாச்சுட்டரி லிமிட் லிமிட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ விச் எவர் இஸ் லெஸ்ன்னும் போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் அப்போ இந்த அமௌண்ட் தான் குவாலிஃபை ஆகுது டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சிசிடி படி எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குவாலிஃபை ஆகுது ஓகேவா இப்போ நம்ம டோட்டலாக எவ்வளவு அவங்க குவாலிஃபை ஆகுறாங்க ஏன்னா கம்ப்யூட் தான் அலோபிள் டிடக்ஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிசிசி படி லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி சிசிடி படி எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டோட்டல் அலோபிள் டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது வந்து நமக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை எக்ஸீட் ஆகலை ஓகே அதனால் இவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டு இந்த டிடக்ஷனை கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு எயிட்டி சிசிசியும் எயிட்டி சிசிடியும் நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லேயே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷ